فهذا المقطع استخدمنا تقنيتين على نفس اللوحة والنتيجة طلعت خرافية تعال نشوف شو الموضوع السلام عليكم اسعد الله اوقاتكم انا احمد جابر وبرحب فيكم بقناه مليون طريقه لو تتفرجوا علينا لاول مره فاحنا بنحكي في هاي القناه عن اسرار سكب الوان الاكريليك وبنصحكم كثير انكم تشتركوا معنا بالقناه لانه راح تشوفوا بقناتنا اللي ما بتشوفوا بالقنوات الثانيه اما بالنسبه لحبايبنا واصحابنا فانا بشكركم كثير على تفاعلاتكم وان شاء الله اني اضل عند حسن ظنكم اضل اجيب لكم الاشياء الجديده وبمناسبه الاشياء الجديده اليوم احنا استخدمنا تقنيتين على نفس اللوحه والنتيجه طلعت خرافيه وطبعا طبعا بدون كلام كثير خلينا نروح على المقطع ونشوف شو اللي سويناه يلا على المقطع يلا على المقطع بمقطعنا اليوم معانا لوحة 30 في 40 ومعانا ألوان متعددة طبعا يا جماعة الخلطة اللي تبعت اليوم كاسات فاضية طبعا الخلطة تبعت اليوم يا ريت تركزوا فيها شوي لأنه أنا شخصيا اللي عاملها يعني هاي من ابتكاري والحمد لله رب العالمين النتيجة اللي كنت بدي إياها وصلت لها معنا هون لون ابيض اساسي ركزوا معي شوي الان في الشرح طبعا اداه لتحريك اللون الابيض الاساسي والولاعه المعروفه عشان ازاله كرات الهواء واظهار الخلايا معنا كان كاسه فاضيه تمام الان اللونين هدول يا جماعه الخير او الالوان هاي السته اللي موجوده قدامكم حلو طبعا هي درجاتها مختلفه انا خلطت كل لونين مع بعض والالوان هاي موجود فيها سيليكون انا حاطط في كل لون قطرتين سيليكون طبعا هنا خلطنا لونين بدرجات مختلفه تمام وشو عملنا بالاخر الان جبنا لون ابيض ومضاف معاه سيليكون ركزوا معي يا جماعه لون ابيض ومضاف معاه سيليكون وحطيناه ايش فوق اللونين اللي خلطناهم طبعا احنا بنحط الالوان بس ما بنخلطها يعني بنحطها هيك بنسكبها فوق بعض ماشي لاحظوا سكبنا اللون الاول وسكبنا اللون الثاني طبعا زي ما حكينا اول من ميل الكاسه عشان ما بدنا اياها تنمزج مع بعضها هون نفس الاشي سكبنا اللون الاول سكبنا اللون الثاني وجبنا الابيض اللي فيه سيليكون وحطينا ايش شايفين هاي ثلاث أكواب بثلاث درجات مختلفة هذا اللون الأبيض الأساسي اللي راح نفرشه باللوحة طبعا هذا اللون ما فيه سيليكون هذا اللون يا جماعة الخير ما فيه سيليكون تمام منحرك اللون طبعا زي ما حكينا سابقا ادوات التحريك اختاروا اللي بدكم اياه بدك تحرك بايدك بدك تحرك بفرشه بدك تحرك باداه معينه زي ما بدك الولاعه عشان نزيل فيها كرات الهواء باللون الابيض الولاعه هاي بتستخدم لشغلتين يا جماعه ازاله الكرات كرات الهواء او اظهار الخلايا الان هنا شوفوا شو اللي عملناه هذا اللي أنا بحكي عليه إحنا استخدمنا تقنيتين على نفس اللوحة التقنية الأولى اللي استخدمناها اللي هي تقريبا مشابهة لتقنية الكوب المقلوب تمام أو وجه الكوب خلطنا الألوان مع بعضهم حطيناهم فوق بعض تمام وحطينا فيهم كلهم سيليكون جميل التقنية الثانية اللي أنا بتكلم عليها اللي هي السحب طبعا انا حاسب لكم الفيديوهات المتعلقة في المواضيع هاي تحت بالوصف فروحوا شوفوا الوصف الان احنا التقنية الاولى زي ما حكينا اللي هي نفس خلط الالوان للكوب المقلوب او لوجه لوجه الكوب لتقنية وجه الكوب تمام التقنية الثانية اللي استخدمناها اللي هي السحب سحبنا اللون الأبيض اللي ما فيه سيليكون على الألوان اللي فيها السيليكون شوفوا هاي الآن إحنا بنسحب بالمنديل فوق إيش فوق الألوان 
اللي مخلوط فيها السيليكون طبعا يفضل يا جماعة بعد ما تسحب ترجع برضو بالولاعة ليش تعمل بالولاعة عشان تعمل على اظهار الخلايا كمان مرة استنوا شوية يعني النتيجة النهائية يا جماعة عن جد راح طلعت حلوة وراح تعجبكم ان شاء الله اني انا متأكد راح تعجبكم طبعا لا تنسوا تحكوا لنا في التعليقات عن رايكم فيها بالمناسبه في ناس كثير بيحكوا لي على انه يعني ما بتظهر معهم الخلايا هنا الكاميرا فوكست على ايدي ونسيت اللوحه بس يعني بت... الصوره وضحتكم يا جماعه وضح... يعني بتمنى الصوره تكون وضح... وصلت يعني احنا تقنيتين واستخدمناهم على نفس اللوحه باللوحة هاي عشان اوضح لكم الصورة الرئيسية منها انا كنت حاب انه يطلع معي الالوان بثلاث درجات مختلفة وكلياتها مقاربة للون البحر او لون المي تمام وبالاخر حطيت اللي هو اللون البيج يعني من اللي هو خلينا نحكي لون الشط يعني هاي كانت الفكرة الرئيسية من اللوحة والحمد لله أنا يعني اللي كنت بدي أوصل له وصلت له ما شاء الله تبارك الله شوفوا يعني ظهرت الألوان فعلا وظهرت الخلايا كأنها فعلا كأنها موج بحر و... وكلنا بنعرف موج البحر لما بيعمل الرغوة بتطلع باللون الأبيض ما شاء الله خليكم معنا يا جماعة الخير بعد المقطع في شوية شرح بسيط هيك راح يوضح بعض الأمور وفي بعض الأصناف اللي راح أصور لكم إياها ما شاء الله تبارك الله يعني أكيد احكوا لي على رأيكم بالتعليقات أنا كثير معجب في اللوحة وكثير الحمد لله رب العالمين إجت زي ما أنا بدي إياها احكوا لي على رأيكم بالتعليقات بالمناسبة يا جماعة في ناس كثير بتحكي لي إنه الخلايا ما بتظهر معهم شوفوا طالما أنتوا خالطين كويس أنا حاكي في موضوع الخلط في فيديو اسمه المكون السري أو أفضل مكون لخلط ألوان الأكريلي الفيديو هذا حسب لكم إياه بالوصف وهو موجود على القناة روحوا شوفوا الفيديو يا جماعة الخير صدقوني في معلومات كثيرة عن موضوع خلط ألوان الأكريليك مع الغ وبالفيديو هذاك انا بستخدم السيروم لكن هي نفس الطريقة لاستخدام السيروم او استخدام السيليكون بالمناسبة للناس بتسألني عن السيليكون او بتسألني شو اسم السيليكون انا حط لكم اسم السيليكون بالوصف بحيث انك لو حطيته في شريط البحث لجوجل هيطلع لك في مواقع كثيرة انواع سيليكون كثيرة هذا هو السيليكون يا جماعة تمام سيليكون اويل طبعا هو مكتوب عليه بالتركي وعشان هيك انا حكتب لكم اياه بالوصف بالمناسبه هذا الغير اللي انا بستخدمه وايت جلو وايت جلو او غير الخشب بس غير الخشب انا شارح عنه في المكون السري في الفيديو تبع المكون السري ايش غير الخشب اللي تختاره عشان تخلطه مع الوان الاكريليك هذا كان مقطعنا وهي كانت لوحتنا واليوم استخدمنا او في هذا المقطع استخدمنا تقنيتين بدل تقنيه واحده اذا كنت بتتفرج علينا لاول مره لا تبخل علينا باللايك واشترك معنا في القناه واذا عجبك المقطع شاركه مع اصحابك اتمنى يكون المقطع عجبكم اتمنى تكون اللوحه عجبتكم اعطوني رايكم بالتعليقات هذا كان كل شيء كان معكم احمد جابر أسيبكم بحفظ الله ورعايته السلام الله عليكم